今回は1994年11月22日にセガエンタープライゼスから発売されたセガサターンの魅力に迫ります毎回恒例ですが中の人は一般人でありインターネットや各書籍からの引用で動画を作成しております完全なデータとしては不十分であり間違い勘違いなどもありますので内容の間違いを母小やつめでスルーできない方はここで動画を終了されることをおすすめしますそれでもよいよという方は少々お付き合いいただければと存じます今回の一部背景映像は特殊なソフトウェアでゲームの背景とポリゴン変形スプライトお色分け表示しポリゴンには枠を表示してます緑色が VDP1 でポリゴンその他の色が VDP2 の各 BG を意味しますセガサターンの奮闘ぶりが可視化できるので楽しんでいただけると思います1はじめに人はなぜセガサターンに惹かれるのかこの動画を再生される方にとってもセガサターンはただのゲーム機ではない特別な存在のはずだその魅力を紐解くには歴史を150年ほど巻き戻す必要がある江戸時代末期新選組という老死体がいた局長近藤勇と副長土方と志蔵という新選組の2枚看板が維新の嵐の中新政府軍と必死に戦った次第に仲間との別れもあり孤立奮闘で戦ったが人員も物資も尽き果て無念にも降伏する最後の最後まで必死に戦うが力尽きそこで歴史は途絶える「滅びの美濁」という言葉があるたった6年間その光り輝くような短い期間に自分の考えと仲間を信じて必死に戦う若者の青春群像劇に現代人の魂は揺さぶられるのだくしくも新選組とセガサターンの活動期間は同じ6年であり2枚看板として SH2 というメイン CPU を2つ使い己の誠を信じて決して得意ではない 3D 演算や動画再生も技術で勝負し強力な敵と死闘を繰り返し最後まで必死に戦うが最後に無念にも降伏する現代人はセガサターンの生き様に滅びの美学すなわち新選組の姿を重ね心を打たれるのだ2セガサターン誕生までセガ6番目の家庭用ゲーム機開発のコードネームは太陽系6番目の惑星土星サターンと名付けられたコードネームサターンの開発プランは設計開始当初これまでのセガの家庭用ゲーム機路線の決定版といえるものを目指してスタートした有名な話であるがサターンは究極の 2D マシンと 3D マシンの両立を目指した当時のアーケードゲームで 3D もあったがまだごく一部だった1991年発売のアーケード向け業務用システム基盤「システム32」を開発したチームによりスプライト機能画面上で動く図形を表現する手法が最大限強化されビジュアルに関する性能進化を目指したシステム32はラッドモービルアウトランナーズなどで知られる CPU は NEC の V60 ギャラクシーフォースの Y ボードを超える 2D マシンだったメガドライブプラスメガ CD で実現されたスプライトの回転拡大縮小機能はもちろんそれまでの家庭用ゲーム機で起こっていたスプライトを横に多数並べた時のちらつきや一画面に並べられる枚数の限界をほぼ解消 BG 背景面を回転拡大縮小機能などを持ち当時の業務用システム基盤を超える機能が盛り込まれたしかし歴史は大きく動くゲームの歴史に 3D を持ち込み流れを変えたのはセガ自身だった1993年セガよりバーチャファイターがリリースされるそれまでのスプライトと背景によるグラフィックとは異なり多角型ポリゴンを組み合わせた立体で構成されたリアルタイム3次元コンピュータグラフィック 3DCG で人体やステージを想像2次元であるディスプレイ内に立体を感じさせるビジュアルと動きのリアリティが話題となったポリゴンによるリアルタイム 3DCG はそれまで主にメカを中心に製品化されていたがセガはバーチャレーシングにおけるピットクルーなどで実験を重ねた結果バーチャファイターにおいて人体を再現することに成功さらなる発展を遂げたこれを実現したのがレイジー・イギアロスペース社とセガが共同開発した業務用システム基盤モデル1だったこのモデル1から始まり後継となったモデル2で大きく花開いたリアルタイム CG の世界が
設計中の家庭用次世代ゲーム機にも大きな影響を与えることになるバーチャレーシングでそれまでの技術 3D 表現を過去のものとしバーチャファイターで当時ゲームセンターの花形だった格闘ゲームに新たな表現を可能にしたセガサターン開発機格闘時はまだモデル1基盤のバーチャレーシングが投入された頃で本格的な 3DCG ゲームへの移行を実現可能にしたモデル2基盤は存在せずリサーチ結果でも全てのゲームが 3D になる可能性はせいぜい20から 30% という予測だったため従来型の 2D ゲームを開発する際にはメガドライブより桁違いに性能の良いシステムという側面を伸ばしつつモデル1基盤のポリゴンカウント18万ポリゴン秒歩道程度の相対性能にテクスチャ機能を持たせるなど 2D と 3D の両機能を重んじた性能にしたこの18万ポリゴンという指標は後ほど影響してくるので覚えておいてほしいサターンの象徴ともいえるツイン CPU の SH2 採用には物語があるサターン発売は1994年である当然ハードウェア開発には数年かかるサターンの CPU を何にするかセガは選定を進めていた候補には NEC 製の V810PCFX 採用インテル i960 セガモデル2などがあったと思われるそんな中日立が開発した SH チップがあったここで目線を日立側に変えるそのチップは独自アーキテクチャのリスク型マイクロコントローラであり自信があったあとは量産の開始を待つばかりしかしこの後に及んでまたしても壁にぶつかる SH マイコンの採用を決断してくれるユーザーがほとんどいないのだ SH マイコンを広くユーザーに知ってもらい一気に立ち上げるには大口のユーザーを獲得するしかない狙うのは月数10万個の出荷も夢ではない家庭用ゲーム機の市場しかしライバルメーカーは数歩も先を行っているイチルの望みをかけてセガエンタープライゼスへの売り込みをかける画量転生を書くようやく完成した SH マイコンの評価チップを前にした川崎俊平氏の心境であるたった2人でまとめた命令セットは自分でも納得のいく出来栄えだ君のやっている研究はろくでもないね6年前に学会で投げかけられた一言から決意したリスク型マイクロコントローラの開発当時心に誓ったことはほとんど思い通りに実現できたそれなのに大切なものが欠けていた使ってくれる人がいないな非常に興味がある使ってみたいと言ってくれるユーザーはたくさんいたしかしこうしたユーザーの計画に限ってことごとく頓挫してしまう一方で SH マイコンに対する社内の幹部の期待をひしひしと感じる正直言って焦り始めた川崎氏どんなに思い入れたっぷりに作ったマイクロコントローラでもユーザーが使ってくれなければ単なるシリコンのかけらにすぎないどうしよう考えあぐねる川崎市に営業担当者から耳寄りな情報がもたらされた家庭用ゲーム機への搭載に向けて日立製作所が売り込みをかけていた PA ディスクアーキテクチャのマイクロコントローラ PA10 がセガエンタープライゼスから採用を断られたというのだついてはなんとか SH マイコンでおめえを返上したいというただし売り込みが成功する可能性は高くなさそうだセガエンタープライゼスは NEC のリスク型マイクロコントローラの採用をほぼ決めているらしいそれでも万が一のことがある家庭用ゲーム機への採用が決まれば月に数十万個の受注が期待できる SH マイコンの知名度を一気に高めるためにはうってつけのチャンスだダメ元でもっていこう川崎氏が上司の馬場氏営業担当の上田氏立崎氏とともに羽田空港にほど近いセガエンタープライゼスを訪れたのは1992年の初夏だった短期決戦一発で決着をつけなければダメだろうと感じていた川崎氏プレゼンテーションの練習をいつもより入念に繰り返し満を持してこの日に臨む固い決意を胸にセガエンタープライゼスに乗り込んだ4人ところが会議室が取れなかったもので彼らが通されたのはなんと社員食堂だった周りでは社員がお茶をすすりながら楽しそうに団らしていた川崎市セガエンタープライゼスからは当時自家庭用ゲーム機後のセガサターンのハードウェア設計を担当していたハードウェア開発部課長の浜田和彦氏が出席してくれたしかしいきなり表
集計した4人はその後もペースをつかめずに初日の商談を終える面白いねとは言ってくれた川崎市ものの果たしてどれだけ乗り気なのかは結局よく分からず自前だったその後何度か商談を重ねるうちにセガエンタープライゼスは条件を提示するようになってきたひょっとしたら興味を持ってくれたのかもしれない期待が広がる先方が示した条件とは次のようなものだったすなわち日常残機の性能の向上ミシンクロナスリーラムのインターフェース回路の内蔵サンゲームソフトを想定したベンチマークテスト結果の提示であるスクダイを与えられた川崎市と営業担当者は早速仕様変更を加えた場合の性能をシミュレーションするその結果を携えてセガエンタープライゼスに足しげく通った感触は良さそうだ一旦は採用を確信した時もあったしかし前方の態度はいつまでたっても見え切らない SH マイコンを採用してくれるのかくれないのか川崎市の経験によると情勢は良くなかった3回目の打ち合わせまでに相手が乗り気を示さない場合は大概悪い方に転ぶ川崎市1992年秋のことだった川崎市は気持ちも新たに久しぶりにセガエンタープライゼスを訪問した他社のマイクロコントローラーと SH マイコンとの性能比較をまとめたグラフを携え白黒つくまで後には引かない決意だった結論は突然言い渡された対応に当たった浜田氏は川崎市に合うなりあーいいですよ SH マイコンに決めましたからと一言あまりのあっけない幕切れに体中の力が抜ける何はともあれ SH マイコンが家庭用ゲーム機に乗ることが決まったセガエンタープライゼスの採用を受けて SH マイコンの第2弾 SH2 の本格的な開発が始まったのは1993年1月のことであるそんなある日 SH マイコンの開発グループにシステム開発研究所所長の同年信義氏から依頼書が届いたマルチプロセサ機能を入れる話はその後どうなったのか同年氏はこの数ヶ月前にも SH2 にマルチプロセサ機能を組み込むことを要請していた当時研究所で開発していた有識字閲覧用の情報端末「ラジウマ新聞」開発コード名に。ぜひ SH2 をマルチプロセサ構成で使いたいというのが理由だったところが SH マイコン開発グループは研究用のシステムのためにそんな機能は入れたくないと見てみぬふりを決め込んでいたしかし採用性とあらば無視はできない同盟誌には SH マイコンのレジスタの本数についてなんとか承諾してもらったという追い目もあるそこで SH にマルチプロセサ構成を取れるように単純な回路を組み込んでおくことにしたきっと誰にも使われることはない機能だろうと内心を持っていた川崎市ところが1993年夏にちょっとした事件が起こるセガエンタープライゼスは SH2 の演算性能25ミックスでは次世代ゲーム機には不足だと言い出したのだ手っ取り早く性能を上げるには動作周波数を向上すればいいところがそのためには設計を見直す必要がある SH マイコンの開発グループにそんな時間は残されていなかった結論は1993年9月に箱根で開かれた両者の幹部が集まると機械団まで持ち越されたこの性能向上問題解決のために SH マイコンの開発グループは秘策を用意した SH2 に組み込んでおいたマルチプロセサ機能を使えばこの SH2 をつないで動かせるこうすれば前方の要求を満たす性能が実現できるはずというものだしぶしぶ入れたマルチプロセサ機能がこんなところで役に立つとはこうしてセガエンタープライゼスの次世代ゲーム機「セガサターン」には2個の SH2 が搭載されることになるここでセガ側の目線で見てみようセガのハードといえば佐藤秀樹氏だ1950年11月1日北海道生まれ1971年4月に世界に新卒で入社開発部門を経て1983年に世界の家庭用ゲーム機である SG ベント SC3000 を手掛けそれ以降ドリームキャストまで世界の全ての家庭用ゲーム機に携わる僕たちの青春を作ったとんでもないレジェンドだ2001年3月には株式会社セガ代表取締役社長に就任後
2003年には代表取締役会長に就く現在は株式会社アドバンスクリエイト代表取締役社長当時1 6ビットのメガドライブの次を考えたセガアメリカからすると MC68020 を使いたい上位互換となりメガドライブからの移行が容易だからだただそれは何のジャンプもないなのでリスク CPU にしようとなったいくつかの選択肢の中で日立の SH を選んだその代わりにがっつり組んでこちらのスペックを聞いてもらわないとダメだよと交渉したゲーム機が売れると出荷される半導体の数はとてつもない枚数になる1000億くらい SH2 に投入する覚悟を要求した結果日立は世界シェア第2位のリスクが巧み込み CPU メーカーに躍り出たその後 SH シリーズはカーナビや携帯電話小惑星探査機はやぶさなどに採用される次はメモリだった NEC がこんなメモリがありますと持ってきた SD ラムだった内容を聞いたらスピードがとてつもなく速かったプレイステーションは低速な D ラムを採用しているサターンはメインメモリの不自然版の 1MB およびビデオメモリの全てに高速な SD ラムを用いているそんな中でプレイステーションがスペックを発表したポリゴンが30万ポリゴンと発表された結局はそこまではないと後にわかることになるしかしそんなことを知らないセガは困った明らかにプレイステーションに負けているそこで前述の通り SH2 を2つ使うことになったセガは開発用ライブラリを作ったバーチャファイターから少しコードをちょこっと削ったくらいのものだった片やプレイステーション陣営ソニーコンピュータエンタテインメントはソフトを組めないそして開発部隊も持ってないなのでナムコや台東に行って今度プレイステーションを作るんですついてはゲームソフトを作ってもらえませんかソニーが総力を挙げてバックアップしますよと大賀さんソニーの大賀のりお社長当時自身が行って話をするこうしてナムコはセガにはバーチャファイターがいるから鉄拳でやれるとなったライブラリの充実とサポートでタイトーがコナミがとなった一方セガサターンは SH2 2つも積んでてメモリも高価本体売っても1万損するそんな勝負だったセガ佐藤秀樹氏とソニーのくたらぎ氏とは同い年で3ヶ月に一度は食事をする大人の付き合いだった「秀樹ちゃん俺に勝てるわけねえじゃねえかよ」って言われた半導体から全て外から買ってるうちは自分で作れるその通りだった半導体やめてソフトだけやればいいじゃないそれなりに優遇するからさ良くも悪くもここまでやってきてアメリカで一度成功してブランドイメージに誇りを持っていた本体に電源を入れると必ずセガのロゴが出るセガブランドを植え付けているそれほどセガのハードに思い入れがあったのだこうしてセガサターンは完成したサターンの開発環境の貴重な話がある元セガの上岡良樹氏の証言より1985年にセガエンタープライゼスに入社ソニックザ・ヘッジホックスの開発にも携わるその後セガサターン開発に際してサードパーティーの開発現場のテクニカルサポートを行う大岡市社内開発部署のサポートだけでなく外部の制作会社さんがうまく立ち上がり予定している納期に間に合うようなクオリティで作れているかどうかの確認なども並行してありましてパターンの時は自社で作ったハードウェアやソフトウェアがこういう内容なので参入してくださいというような仕事を指導してやっていましたインタビューアーまさに技術的なところと営業の両方をこなしていたのですねサターンの後はどのような役割を大おかしサターンが一通り終わってドリームキャストが始まる時には社内の方は賄えるようになったので今度は営業部門に移って開発会社を回って進捗管理を行う仕事に就きましたなかなかタイトルが出せない中でエミュレーターを作って過去のゲームの配信のサービスなども行っていましたゲーム開発のプロジェクトをプロデュースしたりタイトルのライセンス交渉などある程度やってみたものの会社としてやっぱりドリームキャストやめるわとなりましてそうなった時に今度は任天堂さんやソニーさんに行って社内向けに機材だとかライセンスの申し込み方とか窓口になって分社化した人たちのサポートをやって。仕上げが終わったところでリストラ対象となり2003年にセガを退職したという形ですインタビューは家庭用ゲーム機ハード事業からです
待してまもない頃というわけですね以降はどのようなお仕事をされているのですか大昔しゲーム業界で探していたんですがタイトルを作るっていうよりはゲームマシンの世界観を作るような仕事をしていたので燃え尽きちゃったんですねやりがいのある仕事を探したんですけどなかなかなくてゲーム関係は諦めてそれ以降はエンジニアの仕事として自動車部品の設計開発をやってますインタビューアーまた思い切った方向転換ですね驚きましたそれでは次に今回の開発機について詳細を伺えますか大おかし先にお話しした通りこの開発機は3代目にあたるのですがセガサターンが発売の年にあまり売ることができなかった要因の一つであるメインの SH2 マイコンが量産できなかったんですねそのため開発機材も遅れてしまったという経緯があります93年9月の資料ではプログラミングボックスは2代目の縦長の機材が書かれていてこれが最終形態になるつもりで進めていましたが正式な量産チップができなくてパフォーマンスの劣るチップしか載せられなかったので3代目と差し替える形になりました今と比べて PC 能力がゲームハードよりかなり劣っていた頃の話ですそういう PC しかなかったゆえにこうした機器を使わないと商品通りの挙動だったり画像の状態だったりが再現できなかったんですねそれをカバーするためにこういう開発機材最終量産チップと同等の性能を持った開発機材を用意して開発会社に提供するというのが当時のコンソールビジネスの立ち上げの第一歩でしたインタビューアー当時の次世代機と IE ソフトの開発環境は決して恵まれてはいなかったのですねちなみにこの3代目の開発機はどのくらいの期間使われていたのでしょうか大おかし大体94年の秋口くらいから出始めて1年以内には国内の開発ラインに行き渡りサターンタイトルが終わるまでお使いいただいていましたインタビューアーということはこちらが最終の開発機になるのでしょうか大おかしこれ以降も開発機はあります海外ではこうした重っ苦しい開発機はいらないということがあって半ゲーム機のカートリッジスロットに合い F ボードを指してこれと PC に接続するという開発機器が出てきます再起用と呼ばれる本体のインターフェースを解析したものを開発キットにしたものです国内では w e b サターンというセガ純正の開発ツールがリリースされましたセガサターンは大岡よしき氏のようなあらかたの本装があって成立していたプレイステーション陣営と比べて手を抜いていたということはないということを貴重なコメントで知ることができた 3CPU 能力概要セガサターンは25ミックスの SH2 が2つ2個あるから50ミックスとはなりませんメモリを共有しているためですで 1.5 倍と見て 37.5 ミックスくらいかなと想像しますプレイステーションは30ミックスです CPU 性能としてはサターンが上となります発売当初は動画再生をハードで行うことができること ADPCM 方式による音声データを小さくできることがプレイステーションの優位点でした後期ではこの CPU パワーが役に立ちます強力な CPU パワーで N20 を代表とする綺麗な動画再生がプレイステーションの半分の容量で実現できたりグランディアに代表される今では当たり前の切れ目のない美しいストリームループ再生を高い圧縮率で実現しました後期では 3D 描画以外ではサターンの方が実は優れていたのです4サターン描画能力ではここからサターンの描画性能を見ていこうサターンには2つの画像処理チップがあります VD ピーチはいわゆるポリゴンの描画が可能です厳密にはテクスチャーのないポリゴンまたはテクスチャー付きのスプライトなど表現方法はあるのですがアレルノと昨今ではポリゴンと呼ばれますのでポリゴンに共通化します四角形で表示されます三角にする場合は2点を共通化し三角形にしてました VDT には BG の表示を行いますメガドライブでは2面使えましたサターンでは BG が6面あり最大で5面併用可能です実際は回転拡大縮小可能な1枚と拡大縮小可能な2枚普通の2枚この組み合わせで使われましたこの一番後ろに背景グラデーション面の設定が可能です上下方向のみの色
設定が可能でした夕方の空をイメージいただけると分かりやすいです VDT1 の1枚と VDT2 の5枚を2位の順番で優先度を考慮し合成します回転拡大縮小可能な1枚は複雑な加工も可能でパンツはアドラグーンの水面も1枚の BG で表現していますここでスプライトの話サターンのスプライトは四角の4つの頂点の位置を自由に指定可能でした4頂点をうまく回転させればスプライトの回転を表現できますし変形させることでポリゴンの表現も可能でしたこの組み合わせでキャラクターのポリゴンも作られます一方多機種では三角形が主流でした四角形が有利な面があります単純に傾けると四角はそのままパースが付けられますが三角形を組み合わせた四角は歪みができますこの辺りはサターンが有利な点でもありましたこの辺りを実機を用いながら見てみましょうまずはバーチャファーターから見ていきましょうキャラクターとリングがポリゴンで描かれますアーケード版ではテクスチャーが使えませんでしたがサターンでは使えますモデル1の方がポリゴン描画能力が優れるためその足りない分をテクスチャーで描いています次にバーチャファーターリミックスを見ていこうこの時期からリングを BG で描いている全てのポリゴン能力をキャラクターに全振りしているアーケードのバーチャファイター2などは背景もポリゴンで作られているがキャラクターへのポリゴン全振りはここから始まる次にバーチャファイター2を見ていこうソフトウェアの関係でスプライトポリゴンのみ表示しているバーチャファイターにはリングアウトの概念があるそのためリングの側面部分だけはポリゴンで描かれるその他は全て BG で描かれるためこのようになる画面モードについて画面の解像度はいくつか選択可能でした 320×224 704×480 まで選択可能です描画が細かくなるとメモリを多く使用するのは当然ですバーチャファイター2では画面が一番細かく描ける 704×480 ドットの画面モードを使用して秒間60フレームでゲームを進行させていました無茶しやがってとなりますそれでも当時の雑誌「セガサターンマガジン」で開発者インタビューがありそこでまだまだサターンの性能を使い切っていませんと発言したのだとか結局あれは何だったのかサターンの性能は使い切れたのかといろんな場所で話題になりましたこれは隠し機能が排他的関係にありこっちを使うとこっちが使えない的なことを言われてたのではないかなと想像します5サターンの 3D 性能はどうだったのかその前にちょっと冷静になりましょうサターンは究極の 2D ハードを目指しましたリサーチ結果でも全てのゲームが 3D になる可能性はせいぜい20から 30% という予測だったという話もしましたあれから何十年か経ちました結局どうでしょう家族や子供が熱心にスマホで遊んでいるゲームは全て 3D ゲームでしょうか全てのゲームは 3D でぐるぐる回るゲームになったでしょうかそうではないはずですセガの予想は実は間違ってはいなかったのですもし 3D 専用マシーンとなったセガサターンだったとしたらセガ体感ゲームの完全再現もさらに5年は遅れていた可能性すらありますと心を落ち着けたところで 3D 性能を見てみましょうサターンのスプライト表示能力はプレステの2倍近くありました意外に思われるかもしれませんがサターンの方がポリゴンの表示能力は上なのですでもサターンの方が 3D ゲーム苦手だったでしょうという疑問を持った方はもっともです 3D 空間に置かれたものをカメラ位置などを考慮しながら 2D に変換するという演算処理の能力がプレステは段違いに高いですサターンでは頂点の計算と面の描画が分離していて面を繰り返し描画することでポリゴンモデルを生成しました対してプレステは面の描画を直接行うハードウェア構成をとっていましたプレステに特有のポリゴンの間に隙間ができるという問題は頂点の共有などを行っていないことに起因します 3D の表現では 2D 以上に計算が多用されますプレステでは 3D 専用の計算回路を持っていましたがセガサターンは究極の 2D ゲーム機を目指していたため 3D 専用の回路など持っていません 3D に必要な計算は 
すべて新 PU でソフトウェアで行うことになりますサターンの SH には 28.64MHz のクロックで動作しますシクロックで1命令だとすると1秒間に2864万命令を実行できるということです掛け算は3クロック割り算は17クロックが必要ですジオメトリ演算とは3次元グラフィックスの描画などで用いられる座標演算のことです 3D データを好きな位置に持っていって表示するジオメトリ演算は118クロックとすると19万回頂点数の数だけポリゴンが表示されるとして19万ポリゴンが SH2 で計算できる最大のポリゴン数となりますセガサターンの完成が近づいた時後のライバルとなるプレイステーションの噂が徐々に伝わってくるようになりますプレステは R3000 という CPU を 33.86MHz で動かしていました動作周波数が2割ほど高いですがこれはそれほど脅威となる能力差ではありませんそれよりもプレステは 3D 演算用にジオメトリエンジンと呼ばれる計算回路を搭載していました先に計算したようにセガサターンではジオメトリ演算を秒間19万回行えますプレステではこの処理を専用の装置に任せることにより秒間450万回を達成しているとしていましたただ450万ポリゴンが表示できるわけではありませんジオメトリエンジンは頂点単位ではなくポリゴン単位での演算が基本だったようで秒間150万ポリゴンが実際の計算速度になりますまた計算能力は高くても表示が追いつかず表示能力は36万ポリゴンが交渉値となっていますプレステの36万ポリゴンはピーク値ですから話半分としてもサターンはその半分も表示できないことになります互角に戦うにはせめて2倍の計算量は欲しいいやありましたこんなこともあろうかとではありませんが SH2 に搭載されていたもう一つの機能が注目されますそれが戦術のマルチプロセッサ機能2つの CPU を強調動作させ演算力を増加させるための仕組みです日立社内の有力者の依頼を無視できずしぶしぶつけられた機能でした研究用の側面が強く設計者はきっと誰にも使われることはない機能だろうと思っていたそうですここでツイン CPU の登場となります SH2 1にポリゴンの表示を指示します SH2 1はポリゴン表示関数は計算をせず渡された値をメモリに格納するだけですぐにゲームの処理に戻ってしまいます計算を行うのは SH2 2の仕事ですメモリに積まれたデータを発見すると即座にジオメトリ演算を行いますこのように役割分担して処理を進めます先にジオメトリ演算にかかる時間を示しましたがこの計算は SH2 にとっては非常に大変なものですサブ CPU に計算を任せメイン CPU はこの間にもゲームの処理を進めますゲームの処理が進むということは表示するポリゴンデータもどんどん作り出されるということですサブ CPU は休む暇がありませんその後計算結果をシステムバス SCU e バスを通して VDT1 と VDT2 のメモリに格納 VDT1 は指示内容に応じてフレームバッファイチに映像を描きますスプライトが無限とはここでメモリの許せる限り上書きできるためです1フレーム分描き終わるとフレームバッファニに映像を渡しますその間に VDT には BG 面を描きます最後に VDT1 からもらった画像と VDT2 が描いた映像を優先順位をつけて最終的な絵を作りますということを60分の1秒とかでソフトウェアで処理してるのですサターンの頑張りがお分かりいただけたであろうか最後に SH2 が2個フル稼働している前提でポリゴン数を計算してみます途中で CPU が1つの場合全ての計算時間をジオメトリ演算に使った場合には19万頂点ゲームの処理に半分程度の時間がかかったとして10万頂点としました CPU が2個なのだから片方はジオメトリ演算に専念しもう片方がゲームを動かすとすると単純に足して29万頂点ですねセガの交渉地ではテクスチャ付きで30万ポリゴン量としてます1頂点で1ポリゴン出るわけではないので2割引きにすると23万ポリゴンですプレステの交渉地は頂点計算150万ポリゴン
450万頂点で当時は交渉36万ポリゴンセガサターンがフル稼働で頑張ってもまだ勝てませんまあどちらもピーク性能を想定しているので実際の表示性能はもっと低いわけですがそれはサターンだって同じですつまりサターンはジオメトリ演算の性能ではプレステに勝てないとなるわけです実際どれくらいのポリゴン能力だったのかとなりますが当時開発環境にいた方の貴重な証言によればサターンは1フレームで1000プレイステーションは2000だったようです実際はこの7かけとかで利用されました30から 60fps とするとセガサターンで3から6万ポリゴンプレイステーションで612万ポリゴンとなりますスペックとの乖離がかなりありますがポリゴンのビルをボーッと映すゲームはなく同時に高速かつ複雑なゲーム処理を計算するのでこうなります1フレーム1000ポリゴンはバーチャファイターになどリング含む背景を BG で表現すると1キャラ500ポリゴン実際は400ポリゴンとなります1フレーム1000ポリゴンはデイトナ USA など当時遊ばれたゲーム機での表示ポリゴン数と感覚的には近いと思われます 2D 性能比較 2D となるとはなしは変わりましてサターンの場合スプライト数の上限がない V ラムに乗るだけ描けますがプレイステーション版では無理なんです全部ポリゴンでやらないといけないのでポリゴンかけちゃうんですまたサターンは上部にカートリッジスロットがありメモリ容量を拡大することができたこれは格闘ゲームには非常に有効であり大型キャラが登場するゲームなどでは明らかにサターンが優れていた s h 2の時と同じこんなこともあろうかとの精神がここでも生きるセガ野郎は鼻が高かったであろうとこんな感じで 2D に関してはサターンが強かった7サウンド比較対象としてプレイステーションの音源仕様を見てみようこのチップはスーパーファミコンでソニーが手掛けた音源チップの後継とも言えるチップだ音源 16bit ADPCM メモリ 512kb サンプリング周波数 44.1kHz 同時発音数ステレオ24チャンネルプレイステーションの ADPCM と比較してサターンは PCM のために使う容量がサターンの方が倍となるサウンドコンポーザーは当時かなり苦労することになるサターンの音源チップの使用を見てみよう YMF292F 音源816ビット PCM メモリ 512kb サンプリング周波数 44.1kHz 同時発音数ステレオ32チャンネル FM 音源用オペレータで使用した場合はちちゃんサウンドラム 512kb このチップはセガモデル 3STV などで使用された。残念ながら初期は開発者からはあまり評判が良くなかったプレイステーションの ADPCM と比較して PCM のために使う容量がサターンの方が倍となり半分の音しか使えない FM 音源についても PCM を利用したエミュレーションに近い方式だったためアーケードの主力 FM 音源である YM2151 を完全に再現するのは難しかったようだ。苦労して FM 音源で鳴らすよりも CDDA でそのまま鳴らすかあの PCM でサンプリングする方が手っ取り早いようである実際ゲームで FM 音源を利用したケースは非常に稀だったらしいしかしセガの歴史においては重要なチップでアーケード含めてゲームサウンドが PCM ストリームになる直前のチップとなる開発側からは評判が良くなかったものの CDDA ではない内蔵音源としてのクオリティは高くファンも多いセガサターンの起動音を作曲したのは当時セガに在籍していた新田勝隆氏音屋として最初の仕事であり新人にこんなことやらせていいのと思いながら作ったという。サタンサウンドドライバーの情報はメガドラと同じくドライバーの情報が少ないセガサターン標準ドライバー初期よりサイバーサウンド1995年より CRIADX1997 年グランディアよりサイバーサウンドはナイツや桜大戦などのセガのファーストパーティーゲームを含むサターンゲームの大部分で使用されていましたその効果は絶大で
例えば 512kb の容量を PCM をそのまま CD 音質で使おうとすると6秒弱の音しか使えませんサイバーサウンドはその少ないメモリを意識することがなく美しい内蔵音源を奏でました CRI、ADX は有名ですねプレイステーション2やゲームキューブ XBOX などのゲームの起動画面あるいはパッケージでロゴを見たことがあると思いますこれらはミドルウェアと呼ばれるハードウェアとソフトウェアを仲介するソフトを開発する CRI ミドルウェアという会社のミドルウェアを搭載しているゲームソフトパソコンソフトも含むで起動時に表示しなければならないロゴです CRI ミドルウェアは CSK 総合研究所が起源となる会社ですこの会社はセガハード向けのミドルウェア開発をする傍ら自らもセガハードやパソコン向けのソフトの開発をしていましたちなみに CSK は以前セガの親会社の時代もありました CSK の会長大川勲氏がポケットマネー850億円でセガを倒産の危機から回避したのは有名な話です CRI、ADX は最初セガサターン向けの高音質、高圧縮率、低負荷サウンド圧縮エンジンとして開発されましたこの CRI、ADX が世界で初めて搭載されたゲームソフトがグランディアです ADX は複数の圧縮音声を同時再生するマルチストリーム機能だけでなく旧来はゲームハードの内蔵音源を使わなくては厳しかった音楽のループ再生を実現しました要は生音を収録したものでもループ再生が容易にできるということですこれは当時は非常に衝撃的な出来事だったのですそれでいて高品質で圧縮率も高くしかもサターンの強力な CPU との相性もよく美しい音色を奏でたこのグランディア以降セガサターンやドリームキャストといったセガハードでソフトを開発する際は ADX を使うケースが多くなりましたセガが家庭用ゲーム機の生産開発を中止することを決定し ADX と他のミドルウェアは今までのセガハード専用という方針からマルチプラットフォーム化へと舵を切ります最初に述べたセガサターンの能力の高さはブランディアがサターンからプレイステーションに移植された時にそれは顕著になりました例えばデータの読み込み時間が伸びたり音楽の本質が明らかに落ちていたりしましたゲームアーツはブランディアをプレイステーションに移植する際に ADX を使えなかったため音楽関連の移植にかなり苦労したそうです8動画再生技術プレイステーションではモーション JPEG にハードウェアで対応してましたモーション JPEG は 320×240 ドット時で秒間30フレーム 640×240 ドットでは秒間15フレームの動画を再生できましたサターンでは MPEG カードというビデオ CD 再生用のカードが別売されてました結果サターンではソフトウェアで動画を再生することになりますいくつかを紹介しようシネパックサターン創世期から後期まで使われた97年以降にシネパック自体の改良が行われたようで桜大戦にあるなりのムービーは画質が格段に向上しているトゥルーモーションバーチャロン OP やエネミーゼロで採用された圧縮効率はシネパックの4分の3モーション JPEG の半分以下らしいそのためかワープの飯野社長をしてフルーモーションのおかげでムービーが倍入ったと言わしめたフルーモーションはその後 VP6 となりウェブで使われていたフラッシュのアニメーションは VP6 という動画コーデックです YouTube の動画も初期はフラッシュの形式つまり YouTube の祖先はフルーモーションだったと言えなくもなくはない9セガサターンの熱い短い青春の日々当初はセガはソニーの力を過信していたと思われるそれを変えたのが1994年5月のティラノサウルスのデモ映像だったその衝撃はものすごくゲームファンの心をつかんだまたこのトキリッチレーサー発売の発表も行われた1994年11月22日セガサターンは 44,800 円で発売されるローンチタイトルはバーチャファイターだった同年12月3日プレイステーションは3万9800円で発売されたローンチタイトルはリッチレーサー極上パロデュースだデラックスパックなど結果1994年はサターンは8タイトル対してプレイステーションは17タイトルがリリースされた
当時セガは複数の開発部署があった家庭用で6つアーケードで7つあったその中でも AM2 件は特別で1000人を超えるスタッフがいたという CH2 件も大所帯で1995年3月10日発売のパンツアードラグーンは30人くらいが参加していたメガドライブの10人以下と比べるとゲーム開発規模が大きくなっていった AM と CS の人的交流はあったようで中心人物はというとフリッキーファンタジーゾーンなど数多くのタイトルの生みの親ファンタジーゾーン動画にてオパオパーイを語ったあの石井洋二氏サターン発売当時は部長になっていた石井洋二氏は多くのスタッフをまとめ上げ多数のサターンタイトルを生み出すここからソニー陣営の広告構成が続くイメージ戦略が巧みだった1995年以降鉄拳など格闘ゲームもリリースされる1995年3月31日鉄拳発売1995年4月1日デートナイ USA 発売ソニーは行くぜ100万台をキャッチコピーに CM を打ったまた7月本体価格を2万9800円に値下げを行うことを発表セガもありがとう100万台キャンペーンで本体価格を1万円値下げを行うそして1995年12月1日バーチャファイター2を発売本体販売台数は200万台を超えたバーチャファイター2も100万本売れたしかし翌年1996年年明け大きな変化が起きるテレビで CM が流れた「ファイナルファンタジー7」「プレイステーション」ファイナルファンタジーはこれまで任天堂で発売されてきたそれがプレイステーションで発売されるセガはサターン本体を白色にして本体価格を1万9800円とした1996年3月1日「新世紀エヴァンゲリオン」発売この年はあの伝説のエネミーゼロ事件も起きるソニー主催のプレイステーションエキスポで当初プレイステーション発売予定のソフトをサターンに切り替えると発表されたワープとイ、e、ーのケンジ氏は時の人となる1996年7月5日ナイツ発売1996年9月27日桜大戦発売そしてサターンといえばセガエイジスシリーズであろうセガが過去に発売したゲーム作品をその時代における最新ゲーム機に移植するのだ1996年7月19日スペースハリアー1996年9月20日アウトラン1996年9月27日アフターバーナーズ1997年2月21日ファンタジーゾーン1998年2月26日パワードリフト1998年7月2日ギャラクシーフォース2アーケードから10年の歳月を経てやっと家庭で完全移植を実現した一連の完全移植は80年代のゼガーアーケードビデオゲーム野郎たちに拍手喝采で受け入れられたこの一連のゲームができること自体でセガサターンとプレイステーションどちらが優れているかの議論の必要もないくらいであった1997年「ドラゴンクエスト7」がプレイステーション向けに発売決定エニックスは常に「ドラゴンクエスト」は一番売れているハードで提供すると語っておりここですでに情勢は見えていた1997年12月18日ゲームアーツのグランビア発売年末商戦であのセガ多三四郎シリーズが開始1998年それでも良質のソフト提供は続くチュンソフトがサターンに参入新作サウンドノベル「マチ」1998年1月22日発売「バンプレスト」が「スーパーロボット対戦 F」1998年4月23日発売それでもソフトとハードが売れない状況が続くサターンは当初4万9800円だった最終的に2万円まで値下げしたここで最終形の基盤を見てみようプレイステーションはチップ構成がシンプルなためハードの原価を下げることができたがプレイステーション初代は大きく14個のチップが積まれていた後期ではこの数が9個まで減るサターンはおよそ23個チップが積まれていた最終形でも SH2 が1つにまとめられた程度でチップ減価削減には至っていない1998年3月期決算でセガは赤字転落となるセガはここでもう一度栄光をつかむためにドリームキャストを発表する
あの自虐的な床は専務シリーズ CM を打つセガの赤字転落に合わせてベテランスタッフが独立していった優秀な仲間たちが去っていったそして1998年11月27日ドリームキャストが発売されるその後の展開は皆様の知るところだろうシュル僕たちにとってセガサターンとはどんな存在だったかセガサターンは80年代のビデオゲームが光り輝いていた時代の直結の継承者だったと思うそれ以降ビデオゲームは大きく変わっていった格闘ゲームは上級者同士の戦いの中で新規ユーザーが入れない状況となり廃れていったシューティングゲームも同様だった2000年以降のアーケードビデオゲームはもう憧れの存在ではなくなり家庭用ゲーム機やパソコンとスペックの差がなくなっていったプレイステーション1強時代となりゲーム離れも加速近年任天堂がスイッチを発売するまで映像が長く続いた僕たち世代はゲームをすることはあっても中心は80年代90年代のゲームが中心で新規ゲームを楽しむのは一部の方に限られるだろうたまにゲームセンターによるともう UFO キャッチャーが8割のスペースを占めている印象だ当時のセガサターンのメインユーザー層にも注目したい多くは1970年中頃生まれの世代がメイン層だったと思うライバルのプレイスプレイステーションが普段ゲームをやらない層への訴求活動を行い結果成功した海外ではライバル陣営からネガティブキャンペーンを行われたとの歴史の記述もあるただセガ野郎である僕たちは勝ち負けとかはどうでもよかったセガ大会シリーズや80年代のゲームを再現できないプレイステーションに全く興味がなかった10代でファミコンやメガドライブといったゲームを楽しみ1994年は70年代中頃生まれの世代が故郷を離れ上京しまだ友人もできない慣れない生活の中で手に入れたゲーム機がセガサターンだった人も多いだろう最初は友達もいない孤独な慣れない東京の生活の中でサターンのゲームはありがたかったその後友人ができて仲間でワンルームの家に集まり安い酒と安い肉とかで焼肉をやりながらセガサターンで遊んだ人も多いでしょうあれから30年経ってあのワンルームの楽しさを今再現できるかとなると無理なはずだみんなライフスタイルが変わりあっても外で酒を飲むくらいだあの狭いワンルームに仲間で集まってサターンを楽しんだ瞬間は青春の1ページだ当時はスマホもない当たり前のことすぎて写真を撮ろうとかの概念もない心の中にだけ残る思い出だ中の人のようにその友人の中の一人と結婚して今に至る人も多いでしょう屋根裏の収納には今でもセガサターンとゲームたちが静かに眠っているはずだセガサターンは僕たちの青春時代と共にあったのだその後みな忙しくなり家庭を持ち自然とゲームから離れていったプレイステーション2も我が家にはあったが DVD プレイヤーとしか使わなかった人も同じく多くいると思う僕たちにとってセガサターンとは最後のゲーム機そんな特別な存在だった今改めて今回の動画のために屋根裏からソフトを掘り起こしていくつかプレイしてみた決して得意ではないポリゴンを画面いっぱいに2つの CPU が協力して描くそのグラフィックはなぜか心を打つのだ当時の日々を思い出させてくれるセガサターンは少年時代の終わりと大人への成長のタイミングで存在した愛すべきゲーム機なのだプレステとどっちが優れているとか些細な問題だただ単純に僕たちの人生で一番楽しかった瞬間にセガサターンがそこにいた今見るとアライドットが作り出す映像と音楽はいつまでも心の中で生き続けるのだ今回の動画はここで終わりですご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録と高評価ボタンを押していただくと次の動画を作るエネルギーとなりますまた次回動画でお会いしましょう。